给你梳理。兄弟今日前来拜寿，送你黄金万两，恭喜你金玉满堂。都给我站住！哼！原来是太行山的吕大寨主，这几年发了大财，家里堆满了黄金，使不完，随身还带着这许多。嗯，万振山，三年前我兄弟在太原府作案，有人暗中通风报信，坏了我兄弟吕威的性命。直到去年才查出是你狗日的干的好事。你说，这件事怎么了结？不错，是我姓万的通风报信，在江湖上做没本钱的生意那也没什么，可你兄弟吕威，强奸了人家的闺女。连伤了四条人命，这等伤天害理的事情让我万振山碰上了，我能不管吗？万振山，你当真是条侠义好汉，就该明刀明枪出来打抱不平，为何暗地里通风报信，还吞没了我兄弟已经到手的六千两银子？哼，你卑鄙无耻，有种就拼个死活！你奶奶的，一派胡言！不揍扁了你，你不知万家人的厉害！不用你们出头。吕大寨主，三年不见，你的功夫一定有长进了。我今天就来领教领教这件衣服是我师傅用三两银子才缝的。云儿，马上给我回去。哎呀，师傅，你不好意思让他赔，我让他赔便是。哎呀，你这弄脏了别人衣服，凭什么不赔？乡下人没那么好欺负的。李先知，你先退下，你师傅的袍子由我来赔便是了。哎呀，大师伯，这衣服又不是你弄脏的，干嘛让你赔啊？我只找他便是了。你赔不赔我？哎呦，云儿，万振山，这就是你请来的客人，不怕被别人笑掉大牙吗？弟师弟，你要做什么？微儿，不用你们管。赔给我，李先知，你先退下。我不，我今天非要他赔。你赔给我。哇，你真命啊！你不赔我衣服，你还打人？我打了你这傻小子又怎么样？好，你打我，我也打你。呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你打不过他，打不过我也要打。要他退下！哦，李云，退下！你赔我衣服！呀，师哥！哎，你哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
你没事吧？我看看。没事。哎呦，糟了！我的衣服也让他给弄脏了。哎，师哥，没关系的，我饶不了他。可惜这衣服了，这饭没讨着，饭赔了一只碗。师哥，那怎么办？哎，老伯伯，好了，老伯伯，老伯伯。谢谢你了，哎，你谢我干什么呀？饿死我了呀！饿死我了呀！大师兄，我想不明白，这么多年了，你怎么还是怀疑我呢？那个猫，怎么就不可能是二师兄严达平放的呢？怎么会是二师弟放的呢？他现在无影无踪，我请都请不来，他不可能在这儿。<笑>是啊，还是我老实啊！我就像放在路边的一块棺材板，谁都可以一眼把我瞧见。<笑>你老实。八年前连城爵士怎么丢的，你心里最清楚。什么？连城爵丢了，你凭什么就怀疑是我偷的呢？难道就不是你吗？好，好，好，好，好，三师弟，我们师兄弟已经八年没见面了，为什么一见面就总要吵呢？我也不想跟你吵架。我这次来，一是给你祝寿，二就是想跟你切磋一下连城剑法。连城剑法，对。请，请。请，请。你的剑法没变呢，哼，这话该我说了。你怎么还是师傅教你的老剑法？李师弟，你既然到了我家，咱们以后就是一家人了。哎，有什么事你就尽管说。来，我们各位师兄弟，再敬狄师弟一杯。来，来，来，狄师兄，来喝，来，好，好，来，来，来。来，哎，好,好，喝两杯，来来来，喝，多谢，多谢。金州城非常热闹，多谢。哪天我带你和七师妹到处逛一逛，在这里啊，多住一段日子啊。谢谢，好好好，哎，哎，现在，来，来，谢谢。嗯，李师兄啊，给我们讲讲你们乡下有趣的事吧。啊，对对对对对，讲一个，讲一个，我不会，我不会讲。哎呀，讲一个嘛，不会讲，讲军术，来讲一个，讲一个，讲一个吧，我啊，对对对，好，那师哥你讲吧，哎，对对，讲讲讲讲，讲一个，讲一个，好好好，呃，那我讲一个在我们乡下，嗯，打猎的事儿吧，好好好，讲讲讲讲，你们听好了啊，哎哎，呃，大师兄，你说你练成了连城剑法，我看你也没什么长进。大师兄恐怕是留后招了吧
。师兄弟之间，为什么要留后招啊？我以为三师弟已经练成了连城剑法，看来也没什么新招，怕是瞒着我吧。<笑>大师兄，怎么反咬我一口啊？我何曾反咬你？三师弟一向是深藏不露啊！<笑>我哪有大师兄的心机呀、啊？大师兄，说自己练成了连城剑法，招我而来。可是我来了之后，你不显露真容。大师兄，我既已入到你家，这连城剑法之事。我总有机会弄明白的。狄师兄，听你刚才做的诗，你不变成小狗了吗？啊，我咋是狗呢？我要是狗，那我们大家在一起喝酒，那不就成了一群狗在喝酒了吗？哎，你这什么话？什么话？我我说错了吗？万师兄。我说错了吗？啊，错了。你能和我们一样吗？你才是条狗。你说什么？说你是条狗。我是狗。你们还是看不起乡下人。哼，狄师弟，你昨日逞强出头，是以为我荆州万家门下无人了是吧？我是不是我万家弟子都不如你呀、啊？我师傅的衣服被那个人弄脏了，我当然要找他赔啊！这关你们什么事儿啊？你昨日在众多宾客面前露了好大的脸，叫我们师兄弟颜面扫地，以后不要说在江湖上混了。哪怕就是在荆州城，也难有立足之地。你这样做，不觉得太过分了吗？我，我不知道。三师弟，这小子装蒜，你跟他多说什么？和他比划比划。来来来，来比划比划，比划比划。啊，明天，嗯，我不和你们打。哎，走走走走走，走走走走走走。你是不屑和我动手？不是，我师傅说过，不让我和别人动手。我听我师傅的。你你干嘛撕破我衣服？赔给我！就这样的，还跟咱们较量？嘿，这小子还敢玩真的！三师弟，别留情了！我不能刺伤你！呀！我又不是跟你真打，你这是干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！你这算输了吧？就此罢手吧。啊啊啊啊！哈哈看来这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！汪师不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗。对对对，你们，你们敢骂我师傅？我跟你们拼了！呀呀呀呀！你们，你们两个打一个，不要脸！哎，你说什么呢？谁不要脸了？再说一遍，说你们的。再说一遍，再说一遍，说啊？怎么欺负你了？啊？
我告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他，不错，别让师兄见下伤人。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！杨马龙，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！我稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊！有本事你就割断我的喉咙！哎，不割断，你就你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋！哎，杀！啊！杀！杀！哎！哎！哎！哎！我今天先饶了你。如果你不服气，你可以去哭着闹着找你师傅师妹。就说我们人多，欺负人少，打了你呀！啊，料你这脓包货定会哭哭啼啼去告状。呸！告什么状？大丈夫报仇，只要一个人就行。给你脸上留个记号，好叫你师傅开口去问。呸！哎呦，大丈夫变狗熊了，哎，哭了，哎，哭了，哎，哭了。掌柜，起来，起来。你到我们家的时候，我们买酒杀鸡，你他妈不是人！你，好啊，你如果受了委屈，不妨哭着去告诉我爹，要我爹罚我，替你出气。呃，万师伯，你们家八大弟子欺负我，你替我出口气呀、啊！嘿，只有你们这些没骨头的坯子，才会向长辈告状，我才不会呢！好小子，有种，我们明天再过来打。少爷今天告辞了，走走。你们这些城里人。就知道欺负人，就这么蛮不讲理吗？我，我要报仇！你们欺负人，我要报仇，我要报仇！哎呦，打不过人家吧？嘿嘿，白挨了一顿打吧？哎，哎，冤不冤呐？我这是老喽，没人管喽，这风湿疼的厉害，哎呦，哎呦，怎么办呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呦，哎呦，老人家，我身上就这些钱了，你，你随便买几个馒头吧。呃，呃，谢谢小伙子，谢谢了。不用谢，你光给钱没有用。我现在这个背呀、啊，疼得厉害，我没儿没女的，求求你给我捶捶背吧！哎呦，疼死我嘞，疼死我了！哎呀，哎呦，哎呦，小伙子，要捶就给人好好的捶，跟挠痒痒似的。来来来来，坐下坐下，求求你坐下坐下，好好的捶，好好的捶啊！哎呦。哎呦，疼啊！你听懂没有？使劲儿捶呀，使点劲儿啊！哎呦，老人家，我怕我这一拳打下去，打断你的骨头。哎呦，你要是把我的骨头打断了，你也不会挨人家的揍了。你，哎，小伙子，使劲儿捶，使劲儿，使点劲儿捶呀！哎呦，哎。哎呦，小伙子，你你怎么没有劲儿啊？怪不得你挨别人的打呢。像你这种人，活着还有什么劲儿啊？啊，你，锤锤锤锤，把你吃奶的劲儿全都用上啊！那我可锤了啊！哎，锤锤呀、啊！哎呀，哎呀，舒服舒服舒服，真舒服啊！使使劲锤，哎哎，舒服，打呀！哎哎哎
什么法子拽我的？举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡，这怎么跟我师傅教我的见招念法这么像啊？哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话，你能打不过他们几个啊？是是，是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是一对一，看谁输谁赢。哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？你，嘿，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。好，我学，我学。老人家，你教给我吧。啊，别慌。我要是教给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了。就算让那些臭小子再揍我一顿，也没什么。嗯，好小子，跟我来。你呢？把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称倒出来。哦。歌翁，喊，上，来。有意思，有意思，疼。不敢！不！不！笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我吗？几张发呀，几张发！你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我啊！老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下子就能把所有敌人都砍死了，<笑>是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。唐诗，我我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是呃躺尸剑法，也很厉害。那一剑刺下去，那敌人。<笑>就马上成躺尸了！傻小子，傻小子呀！我告诉你啊，哎，刚才我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧？哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势，所以把他的诗化作剑势，便有飘逸自豪之气。孤鸿海上来，石横不敢顾。<笑>可你的师傅却故意的教成了“歌翁海上来，石横不敢过”。这样一来，前一句变成大声啼呼，后一句又成了畏首畏尾。如此一来，这首诗的意境便荡然无存了。小子。铁索横江，当真是了不起呀、啊！可没有师傅这样教徒弟的，厉害，真厉害呀！我要睡觉了，我不学了。怎么，嫌我说的不对，不想跟我学了？你或许说的很对，但你说我师傅的不是，我就不学了
，我师傅是庄稼人，他不识字，不懂你说的那一套。哎，哎，小子，你说你师傅不识字儿，这就奇怪了。哼，庄稼人不识字，这有什么好奇怪的？好小子，好小子，好小子。喜欢死我嘞！我告诉你说，我就喜欢你这个直劲儿。行，容我呃给你赔个不是。哎呃，从此以后我不再说你师傅半句不是，好不好？嗯、啊，好不好嘛？行不行啊？<笑>好吧，只要你以后不说我师傅的不是，我现在就可以给你磕头。哎。好，我喜欢，我喜欢。<笑>来来来，磕。老伯，你武功实在是太厉害了，<笑>我给您磕头了。哎，好，多磕两个，多磕两个。哎，再接着练啊。呼，听，问，金，风，林，山，路，不，逃。哎，这招应该是斧听门，金风，连山，若不逃。若你招大吉，马命风小小；落日招大旗，马命风小小。嘿，哎、哦、啊，两个黄鹂鸣翠鸟。哎呀，行了行了，你这剑法中莫名其妙的东西太多了。哎，这样，我教你三招功夫，你一定要用心记着。哎。明天对付他们的时候，一定能用得着。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。云儿，这招你记好了。白日依山尽，长河入海流。臭、嗯、小子，来看清楚了。哎鱼群千里矛，跟上一层楼。哎呦！你你干嘛打我？打你！老子教你见招，你胡思乱想，还不该打？那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我见招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样，但大体上差不多，可是剑法却全然不一样。这，所以我才觉得奇怪呢。我也觉得奇怪呀、啊，刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，刺剑式。嘿，嘿，哎，啊，去剑式。小子，看见没有？这招叫去剑式，太好了！<笑>小子，本来这三招各有一个典雅的唐诗名称，那叫什么呀？叫……哎呀，你西国大的字儿不认识一旦，我跟你说了你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯，嗯，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿
全靠你自己了。哎，小伯伯，小伯，如果我要泄露一个字，就叫我天诛地灭。老伯，哎，老伯伯。阿芳啊，嗯，师哥，师哥，哎，师哥啊,啊，你昨天晚上去哪儿了？啊，我我我昨天晚上练剑去了。瞎说，昨天晚上我，哎，你你的脸怎么了？你你怎么会成这样啊？蓉儿，怎么伤成这样？是不是又跟人打架了？啊？啊。爹爹，呃，还不是前天给那个什么大道旅通打的哦。哦，爹，时候不早了，你不是说约了万世伯吗？好、哦，快走吧。我去了啊。嗯。师哥，昨晚你又跟人家打架了？你不用瞒我了，那天你跟旅通相斗，他一拳一脚的打在你身上什么地方，我全都看得清清楚楚，他可没打中你的眼睛。那天晚上你走了以后，他们，他们，他们怎么了？什么？他们八个人打你一个？算什么好汉？哎呀，不是八个打一个，他们三四个、三四个的上。那还不是一样？走，咱们找爹爹去，跟万振山平平这里。师妹，我我看还是算了吧。我打架打输了，这样去找师伯师傅，那会让人家更看不起。把衣服穿上吧。啊，哎，你，你的衣服怎么也给撕破了？我，我帮你缝缝吧。说话，别让人冤枉你是贼。既然三师弟明天执意要走啊，师兄略备薄酒，也算为你送个行吧。哦，好，三师叔明天要走。啊，是。你三师叔明天要带一家人回老家，来，咱们。共同干了这杯酒，好，干。一哲，请。来，请。啊，一哲，这几天你辛苦了，来，多吃点菜。看来，一直儿被吕通打的伤很重啊！哎，桂儿，去，把咱们自家的金疮药拿来。是。我师哥不是吕通伤的，是被你八个高徒联手打的。哦。本来就是这样的，师妹。是真的吗？师傅，那天我们在一起喝酒。狄师弟说：“你胆小怕事，多亏他出手才赶走吕通的，才没让你老人家出丑。我们听了实在气不过
，然后这才开始。是这样的，是这样的。原本是狄侄儿替我万家挽回了面子啊！万师兄听了他的话，实在气不过，这才约了他比剑。好像是万师兄占了先。你，你别胡说！你们，你们八个打我一个！三师弟啊！你教的徒弟这么厉害，难道非得我八个徒弟才能打得过他一个吗？嗯，我就是这样。勇儿，师傅，就是他们八个打我一个。你，桂儿，是这样吗？狄师弟是客人，我不好说。狄师弟胡说。师傅，我们一直遵从您老人家的教诲，怎么可能几个人打一个呢？啊，就是啊，是啊。本来啊是，是万师兄约他比剑，后来大师兄说，他当大师兄的不能不出面。结果三招过后，大师兄忽然使出一招，长安一片月。狄师弟呢，在月影之下分不清方向，大师兄又使出一招，无为在歧路，儿女共沾巾。结果狄师弟连吃了大师兄三剑。只好躺在地上无为哭泣了<笑>。果然如此啊！云儿，我千叮万嘱，叫你不要和众师兄伤和气。你怎么又去打架呢？师傅，我我没有。你三师弟啊，你看，爹爹，你让师哥说清楚嘛。人家能说得清楚。他能说得清楚吗？我能说清楚。你，师哥，师傅，他们说能打过我，你让他们这些王八蛋来打打看。你你回来，我不，你马上给我回来，我就不。你给我回来，爹爹你，你们八个有本事出来跟我打呀！谁不出来，谁就是乌龟王八蛋。来呀！既然如此，你们就陪这位狄师弟练练剑法也好。是是是,是。三师弟啊，请吧。来吧。呀师兄们，先让开，让我先见识见识狄师弟的高招。万国养宗周，一吞拜免流，犯脚让臭重，一关拜马头。这是何意啊？
弟，他们八个打十个蚁人，我们去救他呀！好，很好。七师弟啊，啊，我恭喜你练成了连城剑法，恭喜呀、啊，恭喜！反归，你们过来。你刚才练的这几招，不是连城剑法，又是什么呢？什么连城剑法？龟儿，在。这是你三师叔教给你嫡师弟的连城剑法，你们怎么能对付得了呢？七师弟呀、啊，你装的倒挺像的啊！你真不愧是大智若愚，铁索横江啊！大师兄。这些剑招你是跟谁学的？我说，师傅，是弟子自己想出来的。胡说八道！这么巧妙的剑招，你能想得出来吗？到底是谁教你的？你要是不说，我要你的命！爹爹，师哥跟咱们寸步不离，又有谁能教他武功呢？这些剑招不都是您老人家教的吗？胡说！跪下！你要是再不说，就永远跪在这儿。三师弟啊，你不要装腔作势。刚才你女儿已经说得很清楚了，铁索横江的高明手段，也不能用在你师兄身上啊。老哥哥，敬你三杯酒，请吧。三师弟啊，做哥哥的，心甘为敬。房中聊聊，奇怪呀、啊，请吧。嗯，哦，连城剑法，怎么从来没听师傅说起过？难道还有比唐氏剑法更厉害的？三师叔和爹会不会吵起来？咱们去看看。师哥，他们都去了，咱们也走。不，师傅让我在这跪着，我就跪着。空心菜，都什么时候了？万一弟弟吃了亏怎么办？拿着，弟弟没带兵器，走。
十几年的秘密，今天是终于真相大白了。小弟不明白，什么叫真相大白了？哼，这还用我说吗？师傅是怎么死的？难道你忘了吗？我没忘，可是你要的东西它不在我身上。嗯，事隔多时，也许你记不清了。不着急，你好好的想一想。我用不着想，当时你也在场。我当时是在场，可后来呢？连二师弟严达平都说连城剑诀就在你身上。三师弟，你要是今天不交出来，恐怕是走不了了。你一口咬定师傅的连城诀在我身上，证据呢？证据就在你徒弟身上。他刚才用的那套剑法轻灵巧妙，跟师傅的一模一样。难道不是你教的吗？哼！我徒弟他生性聪明，是他自己悟出来的。连我都不会，哪来的什么炼成剑法？你叫万归来请我，说你自己炼成了炼成剑法，这话是你说的吧？对，大师兄，这话我听他说不说话呀？嗯这话是我说过，我不这么说，你能来吗？<笑>果然是个骗局，大师兄。对，你今天要是把连城诀交出来，再到师傅坟上磕头谢罪，我便放过你。凭什么让我谢罪？凭你在背后捅了师傅一刀，断送了他老人家的性命，是这样吗？哼，放屁！大师兄，你把话说明白点，师傅他老人家。是我一个人杀的吗？哼，你偷走了剑谱，偷偷的练成了连城剑法，你还想抵赖吗？哼，什么连城连鬼的，那本书明明是你偷的。<笑>好，好，你说是我偷的，那你告诉我，我怎么偷的，在哪儿？你哪天？不，<笑>三师弟呀、啊。我劝你还是赶快把剑谱给我交出来。我为什么要交给你啊？因为我是大师兄。呃，呃，好，我交给你。果真是三师叔，真不要脸！啊！师傅，爹爹，师傅，师傅，师傅，师傅，爹，师傅，师傅，爹，爹。这不可能，我师傅他不会的，我师傅他不会的。对，不会是我爹爹做的，不会的。是你爹干的，他刺了我一刀，从这儿跑了。快去抓凶手！快，走，走几个，跟我来。走，爹，我们扶你到床上去。来，师妹，我看我们还是先回去吧。站住！两个是杀我师傅的同犯，一个也不能走。这件事情和我师妹没有关系，你们要杀要剐，找我好了。陆坤，这件事情跟他们没关系，让他们走。师妹，我们走。快点啊！快抓凶手啊！我也不知道，万世伯会不会死啊？他要是死了，那可怎么办呀？这边去看看，去那边这边，去那边这边看看。大师兄，没有找到凶手，怎么办呢？大师兄，不管他跑到哪儿，我们一定要给师傅报仇。就是追到天涯海角，我们要把他碎尸万段。对，咱们明日撒陆连铁，请武林英雄主持公道。对对,对，先杀了这两个小狗，给师傅报仇。不。师傅危在旦夕，等明天再说。走，走，走。什么？万师伯要死了？师哥，怎么办？这可怎么办呢？师妹，别着急。明天我当众跟他们讲清
，师傅是清白的。可是，阮师伯明明是爹刺伤的，这个罪名能洗刷得掉吗？我管不了那么多了，不行，让他们杀了我吧。师哥，我现在心里乱得很，咱们回去吧。好。刺中你哪儿了？啊！快快帮我把匕首拔出来！救命啊！在哪儿？啊！哎哎哎哎！你干什么？救命啊！你干什么？就是狄云，是。林大人经过详查，知道你在这个案子里是被冤枉的。你说什么？林大人说你是被冤枉的。什么？林大人，林大人真这么说？林大人，这是青天大老爷，青天大老爷，青天大老爷，青天大老爷。本官来出审你这个案子，就是要让你把七月初五发生的事儿，从头到尾详详细细的如实招来啊！好。七月初五的那天晚上，师傅逃走以后，我正准备回屋睡觉。七师妹，万师兄，怎么样了？该找的人、该付的钱，我都已经办了。林大人说，他一定会秉公办事的，绝不会冤枉好人。这么说，师哥他很快就会出来了。只要狄师弟确实没有做那么多见不得人的事，林大人会网开一面。但愿那天的事全都是假的。但愿。所以，我，我确实不知道是谁放进去的。就这些，是。李云，给你看看，我这个状子跟你的口供是不是一样的？嗯，大人，我不认识字。那好，我念给你听。七月初五的夜里，我正要入睡，忽听有一女子呼喊救命。
，我冲进屋里，看见那女子被两人捆绑，摁在床上。我冲上前去杀退贼人，那女子突然将我抱住，大呼救命。随之。万家弟子冲闯入内，将我绑住。随后，他们又诬陷我偷了他们家的财宝。对，大人，这上面写的可是事实。对，对。那好，画押吧、哎。我画。人犯狄云，这供状中所记之言，可是你亲口所说？是大人。那昨日遇神，可否对你用刑啊？没有。这些都是事实吗？是大人，事情经过就是这样的。这鸭可是你所画呀？是，是我亲自画的鸭。你不反悔？我不反悔。嗯，夏师爷。宣读狄云供状。是。我狄云自供，自我师父杀人逃走，连累于我，我愤恨于万家，酒后壮胆，偷了万家金银首饰，然后闯进万镇山小妾陶红房间，意欲行奸，然后逼他与我远走高飞。这时万门弟子闯入，伤了我的右臂。将我拿下，现在想起来后悔不已，只求官府从宽发落，任凭处置。口供人，狄云。师妹，师妹，快将师妹扶回去，快！你胡说，你胡说，粗心！白纸黑字，上面有你的亲自画押，你难道想反共不成？假的。这些都是假的，大人，老实点。他昨天不是这么说的，你全是假的，全是假的，大人，大胆，老实点。狗官，狗官，你们全都是狗官，狗官，放开我，狗官，狗官，再也招供画押，打入死牢，穿皮门虎，走走，放开我，穿皮门虎。狗官，走，放开我！放开我！不要拿我东西！你们要干什么？小三，有人来看你来了。师妹，师妹，师哥，师妹，师哥，师妹，师哥，师妹，师妹，我是被冤枉的，你要相信我。师傅，他老人家找到了吗？啊，师妹，我不在你身边，师傅也不在，你凡事都要小心一点啊！你，你现在住在哪儿？我，我没有地方去，暂时还住在万世兄家。师妹。那是一个害人的地方，你听我的话，听师哥的话，赶快搬出去。我我往哪儿搬呀？我又没钱，爹爹又找不到。万师兄，万师兄他待我很好，他这几天天天上衙门花钱打点，搭救你呢。他救我，我又没有犯罪。凭什么让他来花钱搭救我？我不要！
凭什么让他来搭救我？你，你还倔什么？你为什么，为什么要做出这种事情？为什么要撇下我？师妹，你不相信我？你都不相信我了吗？啊，师妹，曲师妹，你不用伤心，尽了力就行了。拿来看我，狄师弟，这就是你的部队了。七师妹为了你还病了一场。师哥，过去的事情就不要再说了，就盼着早日能够得到爹爹的消息。师哥，万师兄他在想办法救你出去呢。我不要让他帮忙。我不需要你们帮忙，万公子，时间可到了，该走了。大叔，让我跟师哥再说几句话吧。嗨，他一个死囚犯没救了，你跟他废什么话呀？是不是？师哥，你放心吧，我一定会求万师兄救你出去的。咱们两个一块去找爹爹。师哥，这是我做的腊鱼、腊肉，一双鞋子，还有二两银子。师哥，我改天再来看你。狄师弟，你不用担心，你的事就是我的事，我一定会向林大人求情，免去你的死罪。我不需要你管。不需要你们管我，你们走，你们走。哎，我们这儿原本不让探亲，是不是？走走走走。放妹，走吧。怎么还不走啊？哎，行了行了，走吧走吧。Ugh! <laughs> 